Navštívíme den s Regiojetem, až pojedu do Prahy teď, tak pojedu tímto. Nádraží Praha Těšnov ožije. Prostě dnešní doba nepřeje zachovávání tomu, toho koloritu těch nádraží. A pokřtíme železniční kalendář. Takže krstíme. Je téměř konec roku a my vás zdravíme z Tečic, kde se odehrává setkání železničních odborníků. No ale odborníky necháme chvilku spát, na ty se dostane dost času. Já mám otázku, tak říkajíc mimo mísu, hele, když jsi byla malá, bála se z čertu a Mikulášu? No abych byla upřímná, tak samozřejmě čerta jsem se bála, ale Mikuláše ne, ten byl hodný. ale jak se na tom byl ty? No, já se přiznám, že jsem se Mikuláše trošku bál, fakt. Mm. Tak když se zbál, tak šup a tě z tebe Mikuláš. A malovaný. Ho, 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 ho. Náš náš Mikuláš nese dárky hodným dětem. Náš náš Mikuláš nese dárky nám. Ho, 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 ho. Zase ty jdou básničky. Ale zpět do reality. Jsme zpět. No, aby jsme samozřejmě ty Mikuláše a čerty nezmiňovali jenom tak. My jsme se s čerty a Mikuláše vydali na jednu krásnou cestu čertovským vlakem. No? Nebojte se, my jedeme s vámi. Rok co rok se 5. a 6. prosince koleji zaplní nejrůznějšími mikulářskými vlaky a vláčky. Ostatně fotografie vás, diváků pořadu Pozor vlak, to jen dokazují. Někdo tyto dva dny označuje za mikulářské šílení až šílenost, nám to ale přijde jako sympatické období roku, kdy je k vidění na železnici hodně zajímavých souprav a hodně dětí, které slibují poslušnost na dalších tisíc let dopředu. A že nelžeme, dokazují tyto pekelné záběry. Když budeš dál hodnej, tak si tě tu nenecháme. Co ty na to? Tak jo. Tak jo, tak to platí. Z toho obrovského množství mikulářských jíst jsme si s kamerou pro letošní rok vybrali čertovský vlak Kladenské dopravní a strojní společnosti, která děti, no, nebudeme předbíhat. Dneska jsme s manželkou a s kolektivem vymysleli mikulářskou, protože právě pátýho Mikuláše vyšlo hezky na sobotu, takže jedeme postrašit dětičky do našeho skanzenu Majrau na Kladně. Tak pozor, děti, už je tady. No tak Anděli, pojď si ho skrotit. Zatímto čertovský vlak s Abigorem uháněl směr peklo, tedy do skanzenu Majrau, děti se bavili u nejrůznějších soutěží o sladkosti. A ti, kdo se báli méně, dokonce i nějakou básničku či písničku dali dohromady. Mik, miku, mik, miku, miku, až, přišel s čertem na kuláš. Mik, miku, mik, miku, miku, až, šel ohlásit zimní čas. Skanzen Majrau je v podstatě bývalý důl, který se zavřel v roce 97 a v současné době je slou Použijí vyloženě jako skanzen a my jsme obnovili vlečku, vlečkový provoz, kde byla vlastně vlečka nepoužívaná od roku 1997, tak jak tu zavřeli. Někdy před rokem domluvili jsme se s vlastivědným sládečkovým muzeem, že to budeme k těmto příležitostem využívat a tak se tak taky děje. Jinak děláme tam jízdy pro veřejnost pravidelně asi zhruba 6 krát do roka. Důl Majrau v plné své kráse, jen některým dětem se tam moc nechce. Inu na hony daleko cítí peklo. Ježiš, já asi přivedla jiný dítě. Trošičku zlobivá, jo. No jo. Jak pak se jmenuje? A umíš nějakou hezkou básničku nebo písničku, co? Jo. Tak, tak, na, na, tak povídej. Kočka. No, to známe, no. Když si děti vybrali svou porci trestu, v nebi je čekal Mikuláš, který jim samozřejmě za básničky a písničky rozdal dárky. Bez madu si medvědi, ani trochu nemedí. No vidíš, jak se šikovná. A kdo měl ještě chuť a náladu, mohl si prohlédnout celý důl Majrau, kde je například funkční kovárna, 
provozuschopná parní strojovna smíchovské firmy Ringhofer z roku 1905 a také reálně vypadající štola s ukázkou dobývacích metod. Ty kola se otáčela a vlastně krájela tady na té stěně vpravo to uhlí, nahrnula to na ten dopravník a ten dopravník to odvážel pryč. I když zážitkové jízdy nejsou pro kladenskou dopravní a strojní společnost výdělečnými akcemi, i v příštím roce připravují jen tak pro radost řadu akcí. Například do pivovaru uvažuje se o opakovaných jízdách po lečce kladenské huti koně, a to není vše. Uvažujeme v roce 2016, že bychom možná vymysleli nějaký způsob, jak propojit hudbu a železnici s kamarádem s Michalem Hruzou, který je mimochodem velký fanda a kdykoliv může, tak se přijde speciálně na tady toho brejlovce svést. Mašinky má rád. Je tu Express. Městský kamerový systém ve Frýdku Místku zachytil v polovině prosince další z mnoha mimořádných událostí na železničních přejezdech. Ze záznamu je zcela patrno, že řidič polské národnosti vyjíždí na přejezd, který je ve výstraze, načež následuje srážka s osobním vlakem. Štěstím bylo, že vlak při srážce nenarazil do kabiny kamionu, ale až do návěsu a tak se nikomu z 80 cestujících nic nestalo. Polskému řidiči hrozí za obecné ohrožení až pětiletý trest. Po 60 letech byla obnovena sedmikilometrová železniční trať mezi Aší a německým Salbem. Padla tak symbolicky poslední část železné opony. Denně zde pojede devět párů vlaků, které využijí především Češi, kteří jezdí do Německa za prací a za levnějšími nákupy. Trať proslavil tzv. vlak svobody. Protože koleje vedly až do západního Německa, skupina železničářů v roce 1951 projela ostře střeženou hranicí i s běžnými cestujícími na západ, přičemž 34 lidí ze 110 emigrovalo. A další pozitivní informace. Je velmi reálné, že zpráva železniční dopravní cesty vyčerpá 100% prostředků unijního operačního programu Doprava 1. Píšou o tom dopravní noviny. Podle nich měl zprávce infrastruktury k dispozici přes 71 miliard korun, přičemž v polovině listopadu bylo vyčerpáno na železniční stavby a zvýšení bezpečnosti přes 63 miliard korun. Podívejme se k našim východním sousedům. Slovensko hlásí, že rok po zavedení bezplatné přepravy cestujících přepravil Národní dopravce železniční společnost Slovensko v tomto režimu 24 milionů zákazníků. Informuje o tom časopis Železničář s tím, že meziročně stoupl počet cestujících ve vlacích slovenského národního dopravce o 21%. A ještě jeden údaj. Jeden cestující v bezplatné přepravě za rok absolvoval 22 jízd, přičemž jedna jízda dosahovala průměrně 66 km. V závěru rubriky Express vám prozradíme, kdo vyhrál rodinné vstupenky do nově otevřeného pražského domu vláčků. Asi jste poznali, žlutá patří soukromému dopravci RegioJet, který jednou za čas pořádá atraktivní akci nazvanou Den s RegioJetem. Magazín Pozor vlak si nenechal ujít otrokovickou prezentaci, která se uskutečnila v rámci představení nové linky, která byla spuštěna 13. prosince. Z Prahy ve směru Přerov dále zastaví v Hulíně v Otrokovicích a bude mít konečnou stanici ve Starém městě a ráno pak pojede zase zpátky. Vstupujeme vlastně na tuto trasu jednak s tímto vlakem a jednak také nabídneme návazné spoje právě z Otrokovic ve směru z Lína a Vizovice. Nalákat nové cestující do vlaku není právě jednoduchá disciplína. A protože je pravdivé rčení, že jednou vidět je lepší než stokrát slyšet, žlutí přijeli se svým vozovým parkem za svými budoucími zákazníky, aby si mohli vše obhlédnout a vyzkoušet. Chceme ukázat veřejnosti jednak naši nejmodernější techniku, určitě je to lokomotiva Siemens Vectron, která je tady za náma, je to lokomotiva pro 200 km za hodinu, kterou RegioJet dneska nasazuje zejména na spoje na Slovensko, ale je možné, že bude jezdit i sem 
Pak také chceme představit veřejnosti náš nový vůz Astra. To je vůz, který nabízí cestujícím obrazovky vlastně v každé sedačce, na kterých mohou sledovat filmy, poslouchat hudbu, číst si zpravodajství. No a chceme ukázat celkově ten náš servis. Chceme ukázat kávu, kterou dáváme cestujícím zdarma. Chceme ukázat náš personál usměvavý a to, jak se cestuje v Lucky Region Jet. Servis probíhá ve všech vozech. V každém voze je přítomen Stewart a ten po každé stanici dělá vlastně objednávku. My to neznáme, ale chceme s vámi Tak to poznáte, výborně, budu se na vás těšit na palubě. <laughs> Regiojet zahájil svůj provoz přibližně před čtyřmi lety a dneska se dá říci, že na té hlavní trase z Prahy na Ostravu je nejoblíbenější mezi cestujícími. Když by se to vyjádřilo nějakým procentním podílem na trhu, tak na té lince na Ostravu Regiojet dneska má někde mezi 45 a 50 procenty podílu na tom trhu. A do s marketingovými čísly. Nejdůležitější jsou přece cestující. Tak co pak se vám nejvíce líbilo u žlutých? Tak zaprvé je to asi, asi známá jedna z nejlepších na světě lokomotiva Vectron. Je vidět, že opravdu lidi se o ní zajímají, protože to je opravdu lokomotiva, která v Čechách bohužel není. České dráhy třeba i teď koupí kvůli kargu. No a za druhé je to Astra. Je to moderní, dobrý vagón. Ten s tím má obrazovka, má ten vlak. To byl nejlepší? Uh -huh. Až pojedu do Prahy teď, tak pojedu tímto. Lepší jak autem. Je to krásná reprezentace, jak vlaků, tak vybavení vagónů. A myslím, že to bude těžká konkurence Levo Expressu. Rubriku 2 plus 30 pořadu pozor vlak vidíte naposledy a tak je trochu zmodifikujeme jen na dvě otázky a na více osobností. Natáčeli jsme na pravidelném mezinárodním předvánočním setkání železničních odborníků v Tetčicích u Brna a ptali jsme se, jak hodnotíte z pohledu železničního rok 2015. Pro dopravní stavebnictví rok 2015 byl mimořádně úspěšný. Když to vezmeme i v evropském kontextu, tak statistiky hovoří, že jsme v podstatě na tomto třetí nejlepší v Evropě. Jsme za to vděční, vážíme si toho a přispělo to odstranění propadu rychlosti, zvýšení bezpečnosti, zvýšení rychlosti na tratích, rekonstrukce nových tratí, nové technologie. Nebylo to pouze investice do staveb, ale do technologií, do bezpečnostních technologií, ETCS a mnoho a mnoho dalších. Abych pravdu řekl, rok 2015 se hodnotí velmi těžce, protože jsme tady měli velmi těžké mimořádné události, kde naši strojvědoucí utrpěli nějaký újmy a z tohoto pohledu ten rok 2015 pro nás nebyl až tak dvakrát příznivý. Z našeho pohledu hodnotím rok 2015 tak, že byť bylo celkem dost vážných nehod, tak si myslím, že to paradoxně otevřelo oči hodně lidem, kteří procitli a myslí to z bezpečnosti více než do posud. A upřímně řečeno jsem rád, že současný minister dopravy si vzal bezpečnost za své. Rok 2015 se vyznačuje zejména tím, že byly investovány velké finanční prostředky do železniční infrastruktury. Já bych tady chtěl říct, že zejména do zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. A toho si prosím vás všichni velmi vašme. Tolik různé pohledy na rok 2015. Nás ale samozřejmě zajímalo, co železniční osobnosti přejí České železnici do roku 2016. Aby to, co jsme investovali letos, aby se nějak projevilo ve zvýšení cestovní rychlosti i v té bezpečnosti, v klidné jízdě. Do dalšího roku, kdyby to bylo možné investovat stále stejné finanční prostředky do zvyšování bezpečnosti, do komfortu cestujících a do všech systémů, které podporují rychlost a splnění grafikonu. Železnici bych popřál vlastně jenom to nejlepší, to znamená žádné mimořádné události, žádná spoždění vlaků, co nejvíc spojů pro cestující, ať se dostanou kam chtějí, odkud chtějí. Já bych železnici popřal do roku 2016 a dalších to základní, a to je kvalitní zákon o drahách, protože od toho se odvíjí všechno a aby ten zákon hlavně byl kvalitní ve vztahu k té bezpečnosti. Popřál bych strašně moc železničních nadčenců, který tu železnici prostě tahnou, strašně moc bych popřál spousta kilometrů bez nehod, aby se neopakovaly nehody, jako je studenka. Hodně ujetých kilometrů v provozu bez nehod, potom taky velmi ukázněné cestující, 
a potom taky vyšší náklonost politiků. že jsme se tu dneska sešli v tak hojném počtu a v poněkud jiném složení, než bývá na našich vernisážích obvykle. Toto složení je samozřejmě dáno tématem výstavy, která, jak doufáme, přiláká zájemce nejenom o historii těšnovského nádraží, ale také o vláčky, mašinky. Těšnov bylo krásné nádraží, Těšnov bylo nádraží, které stálo nedaleko naší hlavní budovy. S chodou okolností bylo postaveno v neorenesančním slohu stejně jako naše hlavní budova. A když to, co zbylo poté, co muselo jedno křídlo ustoupit e, severojižní magistrále, mělo být vlastně původně posunuto, dostavěno a v našem archivu je obsáhlá dokumentace o tom, která se z tohoto nádraží původního měla stát druhá budova Muzea hlavního města Prahy. Jak ale všichni, co se o železnici zajímají, vědí, Těšnovské nádraží bylo 16. března 1985 za použití 400 kg trhaviny zdemolováno. Nejenom, že Muzeum hlavního města Prahy přišlo o potřebné prostory, ale Česká republika přišla o nejkrásnější nádraží v Evropě, a to přes protesty odborné i lejské veřejnosti. Dodnes je demolice nádraže vnímána jako necitlivý přístup úřadu k památkám a dodnes se s tím řada lidí neumí vyrovnat, což dokazuje i název zajímavé výstavy. Nádraží Praha Těšnov, provoz obnoven. Tak je to samozřejmě vzpomínková výstava na velkého tvůrce spojenou s železnicí na Jiřího Boudu. On bohužel tedy na podzim no v září zemřel a je tam řada jeho grafik z našich sbírek, tak to je tam určitě k vidění. Ty grafiky jsou velmi působivé a možná s přiměřenou uměleckou nadsázkou, by teda Jiří Bouda měl velký smysl pro realitu, jsou v podstatě nejlepší zobrazení těšnovského nádraží a celého toho prostoru těšnova. To je jedna linie, další linie jsou pozorhodně zdokumentované fotografie inženýra nebo dnešního inženýra Ondřeje Řebky, který to fotil ještě jako student železniční průmyslovky v 60. letech. Tam jsou zachyceny odjíždějící vlaky, přijíždějící vlaky, všechno je to doprovozeno detailními technickými informacemi. Další linie jsou snímky Odřicha Janovského, což byl fotoamatér, herec, z chudoukonosti také tatínek naší paní ředitelky. A on už v 70. letech, respektive na konci 60. fotil na barevné diapozitivy, což zase má pozor hodnou výpovědní hodnotu další sérii. Představují e, snímky pořízené ze zákulisí depa, ale s ohledem na železničáře a jejich provoz, takže ty pocházejí z archivu e, rodiny Beku, což jsou e, pracovníci, většinou pracovníci železnic, případně e, výzkumu o železnicích. Unikátní fotografie jsou nainstalovány tak, jako byste se procházeli kolem vlaku, který právě projíždí Těšnovem. Hlavním tahákem výstavy je ale model nádraží Praha Těšnov ve velikosti H0, tedy 187, který je věrnou kopií skutečné stavby, včetně železničního provozu. Nechybí dokonce ani sochy, které v době největší slávy nádraží zdobily. Však také na vernisáži model poutal největší pozornost. Pokud chcete navštívit výstavu Nádraží Praha Těšnov provoz obnoven, máte možnost do 3. dubna 2016. Slunko světí, voda láká a my jdeme fotit. Trošku mi ukáž viac to kladivko, tak, 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 tak. Musím povedať, že sa mi pracovalo s Kristinkou výborne, pretože je to krásna žena a je aj profesionálka, ktorá sa pohybuje v médiách, takže vie, čo má robiť, vie, v čom dobre vyzerá, vie, ako sa predať, čo jedna speváčka kvalitná, ktorá chce byť úspešná v dnešnej dobe, musí vedieť samozrejme. A to aj ja ako fotograf oceňujem. Takže problémy neboli žiadne. Pod nohami rozprestretá lúka zelená kto pozbiera všetky kvety, moje srdce má.
Kto koberec vyšívaný odtiaľ prinesie, tomu budem patriť celá dámu znamenie. Toto je zbrusunová písnička slovenské zpivačky Kristýny na bělého koně k nové československé pohádce Johančino tajemství. Videoklip Kristýna pokřila společně a to byl hlavní důvod křtu s železničním kalendářem AŽD Praha pro rok 2016 v hlavním městě Slovenska v Bratislavě. Na bělého koně posaď ma a leď, dolinami vrchmi cez ten šíří svět. Olejem ti šaty teda, hej. Nech sa ti páči, Jan Ďuroučík sa stáva teraz, v tomto momente. Krstným Takže... ocom. Kristýnka, naozaj ti držím palce. Rob to ďalej tak, jak to robíš, lebo robíš to dobre. A je to super. Takže krstíme. Aj keď sa nám nad hlavami A keďže vám ten potlesk ide úplne perfektné, teraz taktiež môžete čapkať o 106. Inak sorry, ale toto vyzerá jak z erotického filmu, že lejem šampanské na Kristýnku. Ešte leje šampanské, je to v poriadku. Tebe učarovali železnice, mám taký pocit, počúvej. No, mne sa táto spolupráca veľmi páči a som veľmi rada, že som dostala takú ponuku uh, od firmy AŽD Praha a ďakujem aj Zdenkovi Hrdlemu za, za túto spoluprácu a vlastne dostala som tú ponuku byť tvárou ich kalendára a som veľmi rada, že táto ponuka prišla aj na rok 2016. Prečo, prečo, prečo Kristinu, v Čechách nemáte dospeváček pekných? Za prvé, všemu pomohla náhoda, to je první kontakt, byla náhoda, opravdu náhoda. A potom se mně hrozně líbilo spojení Slovenska a Česka, protože my jsme se rozpojili před lety, ale já si myslím, že si máme tak blízko, že vůbec není špatně, že se zase spojujeme třeba přes zpěv a přes pomoc třeba dobrým, krásným ženám a ještě navíc vynikajícím zpěvačkám. Takže já si myslím, že je hezký spojit pražskou firmu a slovenskou zpěvačku. Mně se to hrozně líbí a ta spolupráce je fantastická. tak v noci čekáte v době Vánoční v USA před přijezdem ve výstraze, když tu se z nenadání rozáří celý prostor duhovým světlem a začne obrovské železniční divadlo. Přátelé, 25 minut magazínu pozorovala Kuteklo jako voda, jsme v závěru a máme soutěž, o co hrajeme? Hrajeme o tuto krásnou knihu, která je o tanvalské zubačce a... A ještě o tuto výstražnou vestu pozor vlák, na co se ptáme? Jak se jmenoval čert, který jel v čertovském vlaku? Hmm? Pokud víte odpověď, pište nám na pozorvlak.cz a to do 15. ledna 2016. A když jsme u té 2016, tak my jsme s Luckou dlouho, ale opravdu dlouho, týden, dva, tři, čtyři, přemýšleli, co vám popřát. A vymysleli jsme železnici zdar. zdar. Ne, děláme si srandu samozřejmě. Hodně štěstí, lásky, mějte se rádi a, a mějte, mějte nás, nás rádi. rádi. Přátelé, 25 minut magazínu uteklo... Tak jdeme, počkej. Přátelé, 25 minut magazínu uteklo jako voda a máme tady závěr a samozřejmě také soutěž, o co hrajeme? Hrajeme o tuto krásnou knihu. A k tomu přidáváme výstražnou vestu Pozor Vlák. Na co se ptáme, Lucie? Ne, soutěžíme o tuto knihu a... Ptáme se, <laughs> protože na to se ptáme, my jsme říkali, jo a jo vlastně, jo tak jo, tak to jsem se znátla, já omlouvám se, <laughs> prý ne.